தமிழ் பக்கெட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நடிகர் ராஜசேகர் ஒருத்தரோட அருமை பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க இறந்த பிற்பாடு தான் வந்து தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் ராஜசேகர் அவர்கள் ராஜசேகர் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளித்திரையில் ஒரு நடிகராக ஒரு டைரக்டராக இருந்தால் அதுக்கு சின்ன திரையிலையும் அவரோட கால் பதிச்சு பயங்கர வெற்றிகரமாக இருந்தாலும் அவர் இறந்த பிற்பாடு அவரோட நடித்த நடிகர்கள் எல்லாருமே அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசும்போது நம்மளுக்கே ஒரு பக்கம் வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது இத்தனை விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமாக சொல்ல போனால் ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து மனசுக்குள் மத்தாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து இயக்குனார் ஸோ அந்த படத்தில் தான் வந்து சரண்யா வந்துட்டு ஹீரோயினாக வந்து நடிச்சிருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு பேர் பண்ணது பிரபு ஸோ அந்த படத்து மூலியமாக ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் சரண்யாவுக்கும் காதல் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த காதல் ஒரு கட்டத்தில் வந்து இரு வீட்டாருக்கும் தெரிஞ்சு கல்யாணம் அதாவது காதல் வந்து கல்யாணம் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ சரண்யாவும் ராஜசேகர் அவர்களும் வந்து சில வருடங்கள் ஒன்றா வாழ்ந்து மனஸ்தாபம் காரணமாக ரெண்டு பேரும் டிவோர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல சரண்யா வந்து பொன்வண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ பொன்வண்ணன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரும் தமிழ் சினிமால ஒரு மிகப்பெரிய வில்லனாகவும் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகவும் அவரோட கால் பதிச்சு நல்ல வெற்றிகரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் ஸோ சரண்யா பொன்வண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ராஜசேகர் அவர்களும் தாரா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி வந்து இரண்டாவது திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு ஃபேமிலிக்குள்ள எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தா பொறுக்கிற போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சமயத்துல தான் ராஜசேகர் அவர்களுக்கு பயங்கரமான உடல்நிலை குறைபாடு காரணமாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய போரூர் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த மருத்துவமனை வந்துட்டு ஒரு லேண்ட்மார்க்கா இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் ஸோ இப்போ ராஜசேகர் அவர்களும் அவங்களோட மனைவிக்கும் இருந்த ஒரே கனவு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதை வயதான காலத்தில் நாங்கள் சொந்த வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ராஜசேகர் அவர்கள் சேமித்த சிறுக சிறுக சேமித்த சேமிப்போம் நடித்து வரக்கூடிய பணத்தை எல்லாமே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு சொந்த வீடு வந்து கட்டிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த சொந்த வீடு கட்டி கிரவப்பிரேசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு இந்த மாதிரி உடல்நிலை குறைபாடு ஏற்பட்டது ஸோ கொஞ்சம் இருந்த காசை வச்சு முதல்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே வந்து கட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பில் எல்லாம் செட்டில் பண்ணால் தான் நாங்கள் அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்தராக வந்துட்டு நாங்கள் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்துலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் சரண்யாவும் சில வயிற்று பிரச்சனை காரணமாக அந்த மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் ராஜசேகரோட ராஜசேகர் அவர்களோட மனைவி மறைமுகமா சரண்யா அவர்களுக்கு வந்து சொல்ல முற்பட்டிருக்காங்க அதாவது காசு கொடுத்தா மட்டும்தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்தராக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லி ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரண்யா அவர்கள் பொருட்படுத்தவே இல்லை அது ஒரு பெரிய வித அதுக்கான ஒரு விஷயமும் அதாவது ஃபர்தராக ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுக்கவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன திரை டேரக்டர் தான் வந்து பில் பே பே பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கு ஸோ பொதுவாகவே ஒரு நடிகர் இன்னொரு நடிகருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க என்னதான் இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மேலே எவ்வளோ கோபமாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து கடைசி நிமிஷங்களில் கடைசியாக சீரியஸாக அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கப்படும் போது அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய கோப தாபம் எல்லாமே போய் அவங்கள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நினைக்க தோணும் ஸோ இது நான் இந்த ஒரு விஷயம் சரண்யாவுக்கு புரியல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையிலேயாவது ராஜசேகர் அவர்களுக்கு அவங்க மனைவி கேட்டவுடனே அவங்க வந்து காசை கொடுத்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த ஹெல்ப் பண்ணலை சரண்யா அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே வருத்தத்தை தருது தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர